棺材论排查，我可以拿很多装订和你换云，包括这个吗？这个是古董，很贵的。那里要用所有的鱼来换，还要帮我把鱼杀好。小孩子可不能太贪心呐、啊。这飞镖值得这些鱼。成交。小兔崽子挺会做生意啊！汉语是谁教你的？教的这么奸诈。我们木马鲁部落有一些人会说你们的语言，我妈妈就会说汉语，是她教我。今天买卖到此结束。瞎子，我来看你了。
我说过你一个人来，我才招待，陌生人我就不奉陪了。嘿，哈哈哈哈哈没忘了我吧，瞎子。<笑>所以你跟老魏是德国首的同学，后来一起做了无国界医生，你们也是那个时候认识瞎子的。嗯。后来你们把家产就全都花光了，然后你就回北京一直消费我。你怎么不学人家自己创业？哼，老板，我来，我来，我来。老魏违背了我们的约定，我们约好了这辈子都不给资本家打工的。我看你也没有遵守的很好呀。嗯。我跟谢老板不是打工关系，你是老板，总可以了吧？啊，这是江寒，我的同事，也是我的学生，白山立马被我前几年叫回来一起做项目了，挺好的。你这几年不见，生意越做越好了，我长得还越来越老了呢。<笑>还是你们仗义。如果说以前有熟人来找我，肯定是要我做我不愿意做的事情。只有你们，是来陪我喝酒的。曾经有一只南越贵族。出现在这片丛林，留下了一些残缺的史料。其中有一则记载了，公元十六世纪，木马鲁部落曾发生了一种特殊的寄生虫病。而出现过寄生虫的地方，都发现了这种祭祀神像，上面雕刻着人被寄生之后的离奇死状。古代木马鲁部落认为，这是古神对他们的惩罚，所以就开始雕刻这种神像以求平安。这种疾病虽然很快就消失了，却造成了几万人的死亡。但是老魏认为，这种寄生虫仍存在于原始丛林的深处。没了好，我们为什么还要继续找他？瞎子，我也从一些传教士的笔记中发现一些记载，这些寄生虫能产生一种特殊的分泌物，经过提取后，会具备神经修复功能。当年一些失明的人。在被这种寄生虫寄生之后，他复明了。找到他，我就能进一步进行罕见眼疾的临床研究了。谢老板，资助了我们这个项目。瞎子，希望你能加入我们这支探险队。传说我听过，我早找过了，什么都没找到。我这些资料。是考古新发现的，里面有更多的线索。那个年代，有些传教士为了骗取皇室的经费，会伪造一些学术报告。这些资料我都查证过了，值得一试。我们需要你，你也需要这个技术。我不需要。眼睛怎么样了？我还是能看得清你们的。嘿呀，真的，你就帮帮老魏吧。对不起，我帮不了。我可以将你们先带进丛林，我自己就不浪费这个时间了。他已经被他的疾病打败了。